Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, we will talk about problem on elastic, sorry, eccentric connection. That is a design problem. We will talk about this in a bolted connection. Okay, we will talk about bolted connection. So, the question is, design a bolted bracket connection to support in reaction 400 kN. Right? Because of the factor load supported by the beam. The eccentricity of the end reaction is showed in figure. So, eccentricity is how much it is. 250. Moreover, we have top view in the question. Mostly, we have to get it, but we have to get it. Top view is 400 kN load act. Then, the I section is ISHV 115. This is 200 transfer. This portion is 200 transfer. In the 400 kN, the center of gravity is 250 mm. This is the eccentricity. Next, the C is steel used for grade Fe410. Fe410 is Fu410 Newton per mm square and Fy is 250 Newton per mm square. So next in a kutthirukkaangu, the bolt, use bolt of grade 4.6, 4.6 na, namukk theriyom, FUB oda value 400, FYB oda value 240. Next, the column section is ISHB 150, 300, that figure link kutthirukkaangu, plus inge mention mani irukkaangu. Ipon namukk question la, the thickness of the bracket blade may be taken as 10 mm, ith oda thickness 10 mm. Next, in the ISHB, that is the flange thickness. If you want to use the two sides, we can use the base. So, what do we do? ISHB. If you want to use the ISHB, there is a steel table SP6 in page number 4. If you look at the steel table, this is ISHB and for steel structural engineers, structural steel section. This is page number 3 and page 4. Page number 4, ISHB 150 குட்திருக்காங்களா சு நன்ன பணிக்கிறோம் ISHB 150 எத்துகிறோம் ISHB 150 இந்த 3 இருக்கு 3ல நம்கு unit load குட்திருக்கு 300 Newton per meter அப்போ 300 என்றுது 30 kg இருக்குங்களா so 30 kg so எதுக்காக சொல்லுனா இங்கு பருங்க மேல பாத்திருக்குங்க kgல குட்திருப்பாங்க value அது நாளதா 30 kg நம்கு thickness of flange தா வேணோ thickness of flange இந்த ரோ இந்த ரோல வந்தனா நமுக்கு thickness of flange எவ்வளவு இருக்கும் பத்தனா 9 mm ஓக்கேங்களா so 9 mm இன்றுதை எடுத்து எடுதிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் steel tableல இந்த question கு refer பண்டுது eccentricity 250 question வைத்து நான் 20 mm bolt எடுத்துக்கிறேன் அதுக்காக D ஓட value 20 D naught ஓட value 22 end distance edge distance ரண்டுமே 14 எடுத்துக்கிறேன் pitch distance 16 எடுத்துக்கிறேன் நமுக்கு as usual design பண்டுதாம். first normal sum எப்படி பண்டுமும் அதையம் அதிரி பண்டுலாம். first strength of one bolt எடுக்கலாம். strength of one bolt கு shear capacity of bolt first கண்டுபிடிக்கினோம். IS 800-2007ல page number 75ல class number 10.3.3 நான் IS 800 கலைக் பண்டுக்கிறேன். அதில page number 75ல 10.3.3 one sec 10.3.3ல shear capacity of bolt formula பாத்துனா VDSB equal to VNSB by gamma MB இதல VNSB கு formula குட்திருக்காங்க FU divided by root 3 N base N A base NB N base S A base SB இதல FU உன்றுது actually FU கடையாது FUB because ultimate tensile strength of your bolt so இந்த formula வா just எடுத்து plug பண்டு formula எடுத்து எடுத்து VNSB வாடு value எடுத்து எடுத்து இப்போ value substitute பண்ணல, FUB 400 நமக்கு தெரியும், root 3 அப்படி வச்சுகிறோம் N base N ஓட value 1, ANB ஓட value 0.78 times of pi by 4 d square இப்போ இது bud joint, lab joint தெரிந்தாதா, நமக்கு ASB ஓட value தெரியும் வரும் ASB value பாருங்க, இது இந்த flange மேல இந்த bracket வைக்கிறாங்க, அப்போம் 1 மேல 1 வைக்கிறாங்க, அது வந்து lab joint lab joint கு ASB ஓட value 0 So, அப்படி substitute பண்ணிக்கிறோம் divided by gamma mb ஓட value 1.25 வர value newtonல வரும் நான் kilo newton வேண்டும் வருதால் இன்று 10 power minus 3 multiply பண்ணிக்கிறேன் சால் பண்ணனா நமுக்கு 45.272 kilo newton கேடுகிது okay வா 
Next one bearing capacity of bolt. Bearing capacity of bolt on same page number layer IS 800 la pakla. Parang same page number la class number 10.3.4 bearing capacity of bolt VDPB equal to VNPB by gamma MB. VNPB or value 2.5 KB DT FU. KB or value smaller of E by 3D naught, P by 3D naught minus 0.25 at the FU B by FU and one in the null value is small value. That is the substitute. The null value is the other. The formula is the VDP B equal to the KB formula substitute. E by 3D naught, E 40, P 60. FUB 400, FU 410, D naught FU 22. Substitute for the first 606, 606, 0 0.659, 0 0.976, and 1 value. Sorry, and 1 value. This is the minimum value. That is KB value 0 0.696. That is the formula. Substitute for Substitute for 2.5 KB value 0 0.606. Diameter order value 20, thickness order value, the thickness order value 9, FU order value 410. Divided by gamma MB order value 1.25, kilo newton mathar 10 power minus 3. Substitute ponana VDPB equal to 0, uh, 89.445. Namke kadik. Okay, angla. So in the end value, the minimum value other than bolt value, shear capacity la 45.272 kadik. Bearing capacity is 89.445. That is the minimum value 45.272. That is the bolt value. So, first step is Second step is number of bolts. Now, normal sum is P by N. Sorry, factor load divided by number of bolts. Sorry, factor load divided by bolt value. But, this is the eccentric connection. So, this is the formula. So, this is the formula. Square root of 6m divided by P n into bolt value. 6 number of the chugunga m under the moment moment na load into distance nam terio 200 kilo newton load or power baka act agda adaka 250 eccentricity e naught order value irke next pitch order value 60 n dash order value 2 bolt value 45.272 solve panana namaka 7.43 numbers were there apo round 8 number of bolt to kudukalan design manikro design manita just given lena kudutangla ade drawing it to chigra Extra one the bolt matti yet to fit panita or row kitene if a paranga yen not a n dash or value of dinner end row provide pandan solero. Okay, other than all n dash or value two. Ning oru rows and kuduka paranga yen dash or value zero one zar. Okay, one kundaka or a row level over the kudanga or end row of kudanga other than all upon the end row can a kudanga bolt or value. Okay, angla kudanga nala pircher. 4 equal divide parts of this over the center point the radius ok radius the design detail just in the bolt to the pitch distance that is the arc that is the arc now first check checking for the design design safe and safe and check that is the first step that is the safe resultant force should be less than bolt value Bolt value on the bolt or 45 kN load sustained the resultant force other than come here. No, first one on the direct shear force. Direct shear force can be the formula F1 equal to load by number of bolt. In the total of side the number of bolt use for the other than substitute 16 bolt. So render row set the one row kit in render row 16 200 kN substitute for 12.5 kN F1 not value. Second one on the F2 conducting F2 formula P E naught R max divided by summation of R. If a paranga, nana panigra in the portion la in the side at the orangerana. Okay, wait. So in the over a triangle, add the either a triangle, either a triangle, either a triangle. Now the triangle at the first triangle base on the 45. This is 30. This is 45. This is 90. This is 45. This is 45. So, this is 45. Okay, this is 45. 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 This is 
இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஹைட்டு சிக்ஸ்டி தானே இந்த ரெண்டு போல்ட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியில் பாதி தான் தேர்ட்டி அதை தான் தேர்ட்டி தேர்ட்டின்னு பிரித்து இந்த இடத்த எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ க்ளியராக புரியுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த இடம் இந்த சிக்ஸ்டியில் பாதி தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ ஒரு தேர்ட்டி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பக்கம் தேர்ட்டி பேஸு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே சம் ஆஃப் ஆர் ஒரு ஸ்கொயர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆர் டூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி அடுத்த போல்ட்டு சிக்ஸ்டி இருக்கும் ஸோ நைன்ட்டி இருக்கும் அப்போ நைன்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி அடுத்த போல்ட்டுக்கு ரெண்டு சிக்ஸ்டி ஒரு தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயரு அடுத்து மூணு சிக்ஸ்டி இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு தேர்ட்டி டூ டென்னு அப்போ டூ டென் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஓகேங்களா இது எப்படின்னா பிதாகிரஸ் தி தீரம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த பிஇ ஆர் மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அந்த ஆர் மேக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் ஆர் மேக்ஸ்ன்றது இருக்கிற ரேடியஸில் எது அதிகமாக இருக்குன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கு தான் இப்போ அந்த ஆர் மேக்ஸ் வந்து ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு டூ டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ ஆர் மட்டும் வேணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கலாம் ரூட் எடுத்துனா நமக்கு டூ ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் கிடைக்குது இப்போது இந்த நாலு ஆர் ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஆர் ஃபோர் ஸ்கொயர் எல்லாமே பாருங்கள் ஒரு போர்ஷனுக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நாலாக பிரிச்சுட்டு ஒரு போர்ஷனுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ மொத்தம் நாலு போர்ஷன் இருக்கா இப்போ நாலு போர்ஷன் இருக்காக நான் நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஆர் ஒன்று ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு டபுள் த்ரீ ஃபோர் எயிட் டபுள் ஜீரோ எம்எம் ஸ்கொயர் கிடைக்குது வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பியோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இ நாட்டோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி ஆர் மேக்ஸோட வேல்யூ 214.77 ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் சம் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சி எடுத்து எழுதிக்கலாம் சால்வ் பண்ணனா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கிடைக்குது ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஆரோட வேல்யூ தெரியணும் நமக்கு சாரி தீட்டாவோட வேல்யூ காஸ் தீட்டா தேவையில்லையா ஃபார்ம்லாக்கு ஸோ ஆர் மேக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் காஸ் தீட்டா வேணும் இங்கே தீட்டா வச்சுக்கிறேன் இந்த ட்ரையாங்கிளில் காஸ் தீட்டா வேணும்னா அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் பை ஹைபர்டனஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு ஃபார்ட்டி ஃபைவு ஹைபர்டனஸு டூ ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் இந்த வேல்யூவை ஸோ ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ காஸ் தீட்டா எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எஃப் டூவோட வேல்யூ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் திரும்ப டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ சொன்ன இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் செவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும்னா நமக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கிலோ நியூட்டன் கிடைக்குது போல்ட் வேல்யூ நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ செவன்ட்டி டூ டூ செவன் டூ இதை விட இந்த வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக இருந்தால் தான் டிசைன் சேஃபு இல்லைனா டிசைன் அன்சேஃப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எசென்ட்ரிக் டிசைன் சம் எப்படி இஃப் இன் கேஸ் சம் கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஸோ இந்த சம் வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஓகே டிசைன் சேஃபு சம் முடிச்சுக்கலாம் சம் கொஷின்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அனாலிசிஸ் சம்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா போல்ட் வேல்யூ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்படி கொடுப்பாங்க வேறு அஞ்சு போல்ட் கொடுக்குறாங்க வச்சுக்கோங்க சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலாக பிரிக்கும்போது இப்படி சென்ட்ரல் தான் பிரித்தாகணும் அப்போ இது ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கிள் தான் இருக்கும் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ கரெக்ட் நம்மளோட கான்செப்ட் என்னென்னா நீங்கள் சென்டரில் டிவைட் பண்ணும் தட்ஸ் ஆல் ரைட்டா ஓகே ஸோ இதோட டிசைன் சம் எசன்ட்ரிக்கில் முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த செஷனில் எசன்ட்ரிக்கில் அனாலிசிஸ் சம் அதாவது இங்கே லோடு கொடுத்து போல்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அனாலிசிஸில் போல்ட்டை கொடுத்து லோடு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் அது பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ